你们看看我家孩子被你们家的孩子打成什么样了。刘烨一听，眉头皱起来，他看向一旁老四，老四撇开头，假装没看见。我告诉你们，别不承认啊！我家二宝都说了，就你那四个孩子打的。你看看这脸，这手，这脚。我家大壮也是，你们看看，看看，有你们家这么教育孩子的吗？几个人打他们两个，还有没有王法，有没有天理了？今天不给个说法，我们是不会善罢甘休的。我家的孩子，我自己知道，皮是皮了点。但是他们向来不会乱打人，这件事情肯定有原因的。我觉得你们应该问问孩子，为什么会被我家孩子打。刘月，你这话是什么意思？你家孩子打人还有理了？打人有没有理，要看他的理由。我家孩子是不可能无缘无故打人的。不信你问问你家孩子，去把你两个哥哥还有老五叫过来。老四走了后，刘月又问二宝、大壮。二宝、大壮，你们说说。你林哥他们为什么要打你？陈家前面四个儿子全是用木字旁，老大陈松，老二陈林，老三陈山，老四陈章。我我二宝张了张嘴，却最终没解释。你问他们干什么？我都问了，就是你几个孩子一直看我们家孩子不顺眼，就把人打了。现在你们看怎么解决吧。刘月四个儿子出来之后，他就问了四个孩子，这是怎么回事？杨洋连忙把今天发生的事情给妈妈说了，包括他们打盼盼的事情。他们打盼盼，把他打哭了，我气不过。才让二哥他们一起去教训他们。原来是这样，他脸上露出欣慰，这才是他儿子。这妹妹被欺负，理应欺负回来。你这什么表情？你儿子现在是打了我儿子，你们这算怎么回事？怎么，你闺女丑还不许说了？就不许说，因为我家盼盼本来就不丑。再说了，你儿子跟我家杨洋,洋打就算了，这打我闺女又还有理了，就许他打我闺女，不许我儿子打他了。那是他自己冲上去，让打的关我家二宝什么事？刘月可不管这两个妈气的快冒烟，而是赶紧问跟着哥哥们出来的盼盼。盼盼，他们打你们是不？盼盼上前，在看到二宝的时候，下意识往哥哥们身后走藏。盼盼别怕，告诉妈妈他们有没有打你，妈妈会给你做主的，别怕。大概是有那么多人在撑腰的时候，盼盼走在妈妈跟前，也没那么害怕。他说了前因后果。打你哪里了？盼盼本来不想说的，但是他发现，如果他不说的话，哥哥打人的事站不住脚。他也是现在才知道，哥哥们在回来后，一群人出去，原来是为他出气去。这里，刘月连忙扒开了看，只见小家伙的肩膀上，除了些伤疤之外，还有一大块淤青。看看，看看，看看你们的儿子干的好事。他突然发那么大火，直接把二宝妈、大壮妈吓得不轻。刘月平时本来就不好对付，脾气大，嘴皮子厉害，跟别人吵架，大部分不会输。你看看，这被打成什么样了，用的多大力气了，还让我给你们个说法。现在我倒要你们给我个说法。二宝愣了愣，还是二宝妈先反应过来。那你家老五还带了那么多哥哥欺负我家二宝呢？他也被打得老惨，那是他活该。谁让他嘴巴乱说话，还欺负我闺女？二宝妈张了张嘴，想说点什么吧，可最终他一巴掌拍在自家二宝后脑勺上。你这死孩子，嘴巴吃屎了，一天天没事干去说人家干嘛？这被打了吧？人家还理直气壮的，就他们打了金贵，你被打了是活该。二宝妈指桑骂槐。但是他很显然也知道自家儿子先挑食的。大壮妈这会脾气也卸下来了，对着大壮也骂道：“你干什么不好？整天就会打架，被打成这样，那不是找死吗？”行了，孩子之间闹就闹了，大人出什么头？二宝和大壮平时就这德性，你们当妈的不教育好，整天出来闹，你们也好意思给他们出头？老二、老三、老四、老五，上前！四人赶紧上前。打人本来就不对，虽然这是你们二宝和大壮闹的，不过这几个孩子打人也不对。他朝老二示意。陈林知道妈妈的意思，又朝三个弟弟示意了几声。只见四人突然朝着二宝大壮低下头，大喊一声：“对不起，我们错了。”我家几个孩子给你们孩子道歉了，你们孩子也该给我们盼盼一个道歉吧。大壮妈想想，也不是多大的事，孩子间打闹也是有的，所以他让大壮上前：“对不起，月神，我错了，不是对我说，是对我们盼盼说，你们打的是他。”“对不起，盼盼，我错了。”二宝妈看大壮妈都让孩子道歉了，也把二宝推了出来，骂了句。死孩子，一天天不闹腾是不行了。站在中间的二宝，他看看刘月，又看盼盼几个，最后目光落在盼盼身上。他不想道歉，毕竟他被打了一手。再说了，他就打了盼盼一下，没多大力气，怎么可能会那么严重？行了，道什么歉？孩子闹着玩，还让我们道歉？走了，回家去。他一把拽过二宝，直接气呼呼回家去。盼盼的伤，让爸爸看看。爸爸，我没事，还没事呢。这么大块的淤青。妈妈，我没事。别说没事了，跟妈妈说说。这都是怎么弄的？妈妈想知道以前盼盼是怎么过的。盼盼张了张嘴，忍不想说的，可看着妈妈那心疼的眼神，她最终点了点头，打算跟妈妈说了。安静的屋子里，孩子软弱的声音说着身上淤青伤口是怎么来的。是盼盼不好，不够听话。不是的，不是的，盼盼很听话，是何家的人太坏，以后再也不会有这种事情发生了。我们盼盼那么好，哪里不好了？
。知道盼盼被何家这么打过后，下午带着盼盼去田里的时候，刘月说什么都不让他干了。杨洋，你就带着盼盼玩，什么都不用你们干了，玩去吧。哦，盼盼，咱们继续去摘三月炮。上午摘那么多，可把杨洋激动的，他觉得还能继续摘那么多。杨洋，你怎么去哪都带着个水桶？妹妹能抓呀。一个老六，你给我看好你妹妹，她要是再弄伤，我扒了你的皮。听到妈妈这话。杨洋抖了一下，知道了，妈妈，我要再纠正一下，我在家排行老五，妹妹才是老六。<笑>妈妈，我们这是要去哪里？盼盼，别怕，咱们现在去你爸爸姑奶奶家，比较远，你别怕。你们不要丢下我哦，我会很听话的。别怕，爸爸妈妈怎么会丢下你呢？你放心吧，爸爸妈妈带你去走亲戚而已。盼盼，这是什么？妈妈，你看，哟，这是金戒指。这该不会是金戒指吧？这怎么可能啊！嘴上说着不相信，刘月却连忙拿着金戒指往嘴巴里塞去，也不管脏不脏，她要咬上一口。哎呦我的牙、啊！哎哎哎，这怎么就咬上了？大钟，你看你看，有印儿，有印儿，是金子，是金子。我们盼盼也太厉害了，怎么出个门居然还能捡金子啊？要是回得早的话，咱们到时候就去县里看看。要真是金子，那咱们也算是大赚了。要这真的是金戒指，咱们就当掉。去换钱，你说怎么样？妈妈，换钱，金戒指换钱是真的金子。我们盼盼也觉得这是真金子。盼盼继续点头，他告诉妈妈，他以前就经常捡金子，和家爸妈每次在他发现金子的时候，都对他特别好，会给他买好吃的，让他下次见到这些好东西，一定不要告诉别人，要偷偷拿回家。怪不得这何家这两年那么快起了新房子，我都怪疑是拿我们盼盼捡的金子去换来的。顾爷爷，怎么样？梦碎出了梦卡，梦谁谁出了梦谁卡，大地瓜那么烤地瓜，一块钱能买啥？姑、啊、爷爷，孩子这脸上的斑是毒素形成的吧？小时候没有，长大才有的。啊、说人话，这孩子不简单啊！姑爷爷，您这话是没事没事，孩子脸上是小事小事，别担心别担心，儿孙自有儿孙福，孩子这样的状况，没准就是一番经历而已。以后就会好了，会好。看下老说的轻松，陈忠反而担心，不会是这位姑爷爷看不好，说一些安慰的话，让他们好受点吧？想什么呢，姑爷爷？你是不是看出什么了？盼盼这孩子以后可好啊？反正你们好好对这孩子就是了，别的别想，该是你的，是你的，不该是你的也抢不走。那是没了。啊、盼盼，你这孩子呢，是个有福的人，以后福气好多着呢。现在呢，好好吃饭，好好睡觉，不要想那么多别的事情，知道了吗？盼盼懵懂的点了点头。不过呢，以后啊，除了自己家的人，你身上发生的怪事啊，不要跟别人说，知道吧？好。临走的时候，陈忠给老人口袋塞了五块钱，好的贼快。夏老看着这一幕，无奈道：“这小子跑那么快，鬼追呢。”他看着手里的五块钱，叹道：“这可是大额呀，可惜这追不上了。不过也好，就当晚辈给了孝敬。”于有课长，现在我们这边收的金价是在145六克的话就是870块，你们看看，多多少？八百七十块，八百多呀，这是一个什么概念啊？他们一年到头挣钱，最后年底还能多个二三十，那都是丈夫要出去干点苦功夫才能省下这么多。你们确定要把这金戒指出手了是吧？对对，好，好，这里是八百七十块，你们清点一下。如果数目对，咱们交易就算完成。那个里头的是银吧？对的，阿忠，咱们给孩子买对手镯吧。好，听你的。盼盼喜欢这个吗？妈妈，这个很贵吧？不贵不贵，给你买一个。戴在我们盼盼手上肯定好看。银子的价格不贵，加上加工费，一克算下来也不到两块钱。好听，好听，真好听，还好看。戴在我们盼盼手上可真好看。对，也好看。妈妈，你之前答应过给我买新衣服的，我才和你回来的，不给我买，我我就不回家了。这时，张局看见刘月带着盼盼有些意外，不过想到现在自己的孩子不再是那个丑八怪，张局倒不在意别的了，直接大声喊道。弟妹呀、啊，孩子也带出来呢。乐乐，喊婶子。婶子。刘月见自己养了三年多，疼到骨子里的乐乐，居然毫不犹豫的喊他婶子，那颗心别提多难受。嫂子，既然孩子叫我一声婶子，那我家孩子也该叫你一声大娘了。盼盼，叫你张大娘。盼盼看着张局，眼底里还是有着不小的恐惧。毕竟在他记忆里，张局对他不是打就是骂。盼盼虽然人小，也不傻，人好人坏也分得清。现在亲妈妈在身边，盼盼虽然害怕。还是礼貌的冲张局喊了声：“张大娘好。”这一声“张大娘好”有一种要把张局喊得更老了。即便他们的辈分算下来，叫一声“大娘”是没错的。嫂子，你这是怎么了？孩子喊你，你也不回一声，这倒打击孩子的热情了呢。张局气得半死，特别是看到盼盼那半张脸，这盼盼倒是让我们教育的挺好的。去了你家，看还是很孝顺礼貌呢。
，孩子这阵子在你们家怎么样了？可还好啊？挺好的，就不劳烦嫂子费心了。也是，现在盼盼都不是我家闺女了，我也的确管不了。不过，毕竟她叫了我快五年的妈，我还是挺关心她的。以后啊，要是盼盼脸上的那块红斑去不掉，没人要啊，记得跟我说呀，我让我们乐乐多照顾着点。我们乐乐长得好看，她爸又是厂里的主任。以后嫁的肯定好。张局故意很大声的说话，言语间全是炫耀自己的亲闺女好。盼盼这个曾经的养女怎么怎么丑。大嫂子，我闺女以后的事情啊，就不劳您操心了。您也说了，闺女是要嫁人的，这闺女再好吧，以后都嫁别人家去，自己爹妈都未必整得明白呢。怎么可能来照看我们家盼盼呢？不过呀，你这担心也是多余的。我们盼盼再不好吧，头上也有五个哥哥呢。说到这的时候，他还专门伸出五指，特别夸张的说道。五个哦，他那五个哥哥都心疼他，以后再怎么样，这事也轮不到嫂子替他操心呢。倒是你哦，嫂子，你这三个闺女以后可都是要嫁人的。说到这里，刘月又一副说错话的捂住嘴，然后来一句：“对不起呀、啊，嫂子，我不是故意说的，你以后啊，肯定能生儿子的，我看好你啊。你”你敢说我生不出儿子？好啊，是你先动的手。对于常年在村里干农活的刘月来说，张局哪里是对手？不一会就张局就被打得鼻青脸肿。嫂子，下次动手前先衡量一下自己，我们走。也不等张局回答，刘月领着孩子先走了。阿局啊，那就是跟你们家掉了孩子的人家吧？对方还不忘补了句，他真前头生了五个儿子，这么厉害吗？而听到这五个儿子的话，张局气得发抖。刚走不远的盼盼突然折返回来，往养母身上跪了一脚：“要你欺负我妈妈！”